ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഷംഷീർ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സ്നാപ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സ്നാപ് സീഡ് ഒരു ഫ്രീ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഐക്കൺ വരും പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഇമേജാണോ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഈ ഇമേജാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റൈൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടൂൾസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ അതിലുണ്ടാവും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ മാനുവലായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടൂൾസിൽ പോവുക ദെൻ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം അതർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മെയിൻലി ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്യൂൺ ഇമേജിൽ പോവുക ഏതൊരു ഇമേജ് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂൺ ഇമേജിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ഫുള്ളാക്കി വെക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആംബിയൻസ് ഫുൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ആ ഫോട്ടോയിൽ വരുന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കിയുള്ള സാച്ചുറേഷൻ ആയാലും ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയാലും കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ സ്കൈ എങ്ങനെ മാറ്റാം സ്കൈ എന്നല്ല മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമേജിന് മറ്റൊരു ഇമേജിലേക്ക് എങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടൂൾസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൽ ആഡ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതാ ഇമേജാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്കൈ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്കൈൻ്റെ ഇമേജ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇമേജ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു സ്കൈ ഇമേജാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൈയുടെ ഇമേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആ വീഡിയോക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട രീതിയിൽ അത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ള് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ഇമേജാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി പഴയ ഇമേജ് ബാക്കിൽ ഉണ്ട് അതിനെങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മുകളിലുള്ള ലെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിൽ വ്യൂ എഡിറ്റ്സിൽ പോവുക ദെൻ അതിൽ ഡബിൾ എക്സ്പോഷൽ പോവുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് റേസ് ചെയ്താൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഇമേജ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൈ മാത്രമേ എനിക്ക് മതി അതുകൊണ്ട് സ്കൈൻ്റെ ആ ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എറേസ് ചെയ്യും ദെൻ മൈന്യൂട്ടുള്ള ഏരിയകൾ സൂം ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കുറച്ച് ടൈം എടുത്താലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അറിയാതെ നിങ്ങളെ ഇമേജിലേക്ക് അത് ഇറൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഡബിൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈൽ വരുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഷാർജ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷാർജിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടാണ് ദൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സ്കെയില് ചെയ്യുക ദൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് ആ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരണം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുകളിൽ ലെയർ ബട്ടണിൽ പോവുക ദൻ വ്യൂ അടിച്ചിൽ പോവുക സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് കോർണർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സൂം ചെയ്യുക സൂം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഈ എസ് എന്നുള്ളത് പുറകിലേക്ക് പോകണം പുറകിലേക്ക് പോയാൽ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണം ആ എഫക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നിന്ന് അത് ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയണം അതിലെന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് എക്സ് താഴെ കാണുന്ന ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കാണുന്നത് അത് സീറോ ആക്കുക സീറോ ആക്കിയ ശേഷം ആ ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറൈസ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് ഇറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെല്ലും ഈ വർക്കുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്താലും നല്ല ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് തന്നെ ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് തന്നെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും നല്ല ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഏത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണോ പുറകിൽ വരാൻ വരേണ്ടത് ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇറൈസ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന് സേവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷനായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എടുക്കുക ഞാൻ അതിൽ സേവ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ സേവ് ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വേണമെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരി